。段伯伯，我找文斌。文斌啊，他今天没来庆安堂啊，怎么了？啊，段先生是这样的，我们崔家的养子瑞祥不见了，我们想问问段少爷有没有看见过他。还有什么可问的？明明就是段文斌，把瑞祥抱走了，问什么问？哎，我说崔家大小姐，明明是你家孩子丢了，跑我们庆安堂来干什么？太荒唐了吧！大少爷。哎那你告诉我，你这是干什么呀？哎，自诉，自诉啊！你想，可能玩累了就来，别太紧张。不可能的，段伯伯，瑞祥他从小就很小，绝对不会乱跑的。一定是文斌把他给带走了。你说不说？你说不说？二少爷回来了。瑞祥，你可回来了。您可要记清楚了，这样的事情可不能开玩笑。对，富贵的媳妇儿是不是你接生的？这个、生的到底是不是中国人？哎呦，他那孩子不是我接生的，你想想，他哪有钱请得起我柳婆婆啊？那你再认真想想，就在几年前，你都给什么样的人家接过生？哎呦，经过柳婆婆接生的孩子不计其数，这我哪记得清啊？我只想让你记起一件事儿，段少爷，您尽管问。崔家的大小姐崔子苏，是不是你接生的？嗯嗯，这。我们既然能把你请到这儿来，这样的丑事我们多少是知道一点，所以您就不要跟我们隐瞒了，说吧。嗯嗯嗯，既然如此，那我就跟你说了吧，崔家大小姐是我接生的，就是崔老爷他们家，没错，崔老爷当时啊给了我好多钱呢，说千万不要把家丑扬出去。文斌，我就说吧，瑞祥这孩子肯定有点问题，你真的确定？这种事情我能乱说吗？要是我在段少爷面前胡说八道啊，我呀就遭天打五雷轰。这雨什么时候能停啊？我看这雨今天停不了了。停不了了？嗯。哎、你看你还是被淋湿了。
是说，要不我们进去的话，走吧，一定是多余那次。这干什么？我来要我儿子。谁是你儿子？我要带我儿子回段家。别做梦了，这里没有你的儿子。我要没有证据，我能这么肯定吗？今天无论如何，我要带走他。段文碧，我告诉你，只要有我在，你休想带走他。给我抢！是是。哎，你干什么？别来来，放手！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！瞒着我，偷偷的把他生了下来。你有证据吗？哎，有啊，爹，我还特意啊找人问了那个给子苏接生的稳婆，然后啊，哦对，如今啊，还给我拿了瑞祥的血，我跟他滴血认了亲，我们两个的血完全如何？如今、啊、有这个事儿吗？是真的，爹。这么说，瑞祥真是你儿子，是我段立新的孙子。对啊，没错。那人家子苏他同意把孩子还给我们段家。这老爷、太太，李建龙和子苏他们两个来要孩子。这怎么回事？快请他们进来。好。段先生，啊，子苏啊，剑龙怎么回事啊？段伯伯，文斌他把瑞祥抢走了，请你把他还给我。怎么回事啊？凭什么还给你？这是我儿子。谁说他是你儿子了？他跟你一点关系都没有。怎么没关系啊？你看看，这是瑞祥的血，我已经跟他滴血认了亲了，我们俩的血完全如何？滴血认亲根本就没有科学依据，什么狗屁依据？你少拿西洋的玩意儿糊弄我。在西医上来说。任何人的血滴在一起都可以如何？不信，我试给你看。说瑞祥是你儿子吗？耍什么花样你！爹，你别信他。我告诉你，我跟子苏的事儿，你少插手。为什么不能插手？我马上就跟他成亲了，他就是我的妻子。所以，请你不要再骚扰他。行了吗？现在可以把瑞祥还给我了。好了，别丢人现眼了，把瑞祥还给人家子苏。爹，听见没有？瑞祥，你告辞。
，段先生，那我先走了。啊，不好意思，不好意思。跟我到书房来。嗯，我要你跟爹老实说，你跟子苏怎么就有一个儿子呢？我跟子苏早就私定终身了